，说不定我爸还觉得我是个负担呢。你爸？如果问太多，会不会让他起疑？不会吧，孩子。永远都是父亲最甜蜜的负担。郑经理，你好早啊！嗯，早，还早呢。你们整整迟到了三分钟，知道吗？知不知道这三分钟能做多少事情？啊？经理，我们是有原因才迟到的。什么原因？身体不舒服？睡过头了？闹钟没有响？还是路上堵车？能不能给我点高级的理由？我们出车祸了。啊？你出车祸了？那你们有没有受伤？啊？哎哎，韩东山。我这处理事情呢，出车祸。嗯，那怎么有受伤啊？不是，我们是车被撞了，但是人没事儿。当我是三岁小孩呢，蒙我呢，迟到就迟到，不用找什么理由。按照公司的规章制度，迟到了扣工资。那郑经理，你这也太不讲道理了吧？我们也不想出车祸啊，这是外力不可抗因素，你为什么要扣我们工资啊？对啊，郑经理，我也觉得太不合理了。你也觉得不合理？嗯，行，那他们俩的工资从你那儿扣。行，扣我的。哎，不行不行不行不行！郑经理，你不能扣韩教练的，你知道吗？因为毕竟他今天没有迟到，迟到的是我们两个。干什么呀？干什么呀？看不出还挺义气呢。行，那你们的工资一起扣。郑经理，我们才迟到了三分钟，你至于扣工资吗？什么叫才迟到三分钟？郑经理，不好意思啊，我迟到了。哎，哎呀，何主任，哎呀，你怎么也迟到了？哎，是不是身体不舒服呀？还是怎么了？不好意思啊，郑经理，那个路上遇到车祸了。车祸？人没受伤吧？啊，没事，没有，没有，没有，没有。
，因为要等交警赶到现场，所以耽误了点时间，实在不好意思啊。呃，我是顺路送他们一起过来的。嗯，是啊，是啊，我们搭红光哥的车来的。呃，对，何主任送我们过来的。嗯，哈哈，还真有这么档子事儿啊。啊，那行，我知道了。何主任，以后出了这事儿啊。你第一时间就应该给我打电话。呃，不用不用这么麻烦，郑经理，我们今天迟到的事情，哎，还迟什么到啊？事出有因，再说了，不就是三分钟吗？没关系啊。啊，嗯，行了啊，那这次的事情就既往不咎。以后的工作要认认真真的，多努力。哎，谢谢郑经理，谢谢。何主任啊，一会儿呢，我给你泡一杯安神茶，喝完了再工作。哦，谢谢，我这就给你泡去啊。哎，好嘞，您您先忙，走了走了，好工作啊。哎，好好好。这郑经理也太奇怪了，红光哥，他那么巴结你干嘛呀？我早就听说，郑经理对红光有特殊照顾，没想到这事儿是真的。怎么了？板着一张脸。哎，你不觉得，虽然带小孩很无聊，但是你看到他们笑，你自己都会很轻松吗？小青，你今天早上是不是又坐红光的车来上班了？哦，对啊，红光早上早餐又买多了，然后拿过来跟我跟丽丽一起吃的，然后就顺便一起上班了。哎，我跟你讲，红光买了那个。限量版的巧克力面包，特别好吃，你要不要尝一个？我就说我早上去买的时候怎么没有了，原来都被他买去了，害得我没有早饭吃。哎，你没吃早饭，那刚好刚好，这个送给你，来。我不要。啊，你不是爱吃吗？小晴，你每天坐人家的车来上班，你就不怕别人说闲话吗？哎，不会吧，我们只是顺路而已，然后丽丽也说要搭她的车，然后我就一起搭车了，没什么呀。你一直在想这件事情啊？没有。红光哥，嗯，我觉得像你现在光买早餐和接下班已经不够了，要不然下点猛药。不用了吧？我觉得现在节奏挺好的。啊，行，不过我还是要提醒你。小晴一呢，每天见最多的是我；二呢是东山，你充其量也就是个第三。可你是女的呀，而且东山喜欢的是……嗯，丽丽啊，你觉得小晴会对东山他有感觉吗？那当然不可能，我可不同意他跟那个穷教练在一起。嗯、啊，什么？不是小晴拜金，只是身为姐姐的我，总给她上思想教育课，让她知道找男人就该找有能力的，像红光你这样的。好吧，那我好好想想我应该怎么做。要不要一起去吃个午饭，想想对策？嗯，你先去吧，呃，我把这个资料看完了再去。嗯，好吧，拜拜，拜拜。啊，真的，真的吗？我跟你们说，他俩一定是你。静姐，都聊什么呢？不带我？来来来，过来过来过来过来，快快快，丽丽，真是的，我们在聊你们医务室的何主任。接着说，他怎么了？哎呀，怎么了？有传言说他跟咱们公司的高层有关系。高层？怎么说呀？这是。今天早上你们不是上班迟到了吗？你不觉得郑经理的态度很奇怪吗？不好意思啊，刚才路上遇到车祸了。车祸？人没受伤吧？啊，没事吧？没有，没有，没有，没有。你这么一说，我想起来了，他是很奇怪，对待红光哥跟对待我们完全是两个人。那当然了，我听说啊，张总有个儿子，没准儿就是何主任。哎呀，不可能，我们主任姓何又不姓张
。可是我听说董事长夫人可姓何呀？真的吗？那这么说来，红光哥就是个富二代啊？那他隐藏的可是够深的。现在的有钱人啊，他都流行低调，你也别拆穿他啊。哦，我不说，我不说，我绝对不说。行行行行，不跟你们聊了，回上班了啊。吃三三三，三三三三三。对对对对，哎，行了，你别喝水了，咱们说一下中午吃什么，要不咱们吃套餐吧？套餐今天打七折，打完七折应该是。哎呦，我的小姐，你别算了，你都中彩票了，你算这点小的干嘛？啊，彩票？啊，我什么时候买过彩票？我都不知道，你看我这脑子。啊，我说的彩票不是真的彩票，那是什么？红光哥呀。红光，哎呀，快来快来啊！哎呀，我跟你说，红光哥可是个富二代，你说他喜欢你，那他的不都是你的吗？你这不就跟中了彩票一样吗？你怎么知道红光他喜欢我？小姐，人家每天白天给你送饭，晚上接你下班，这不是明摆着追求你吗？哎呦，我觉得你想太多了。他给我送早饭，那是因为他早餐买太多了；他接送我上下班，那是因为，是因为你要求的，人家又没有主动要求送过。你每次都说要搭人家车，而且我不喜欢红光。你为什么不喜欢他呀？他可是个富二代。你没听说过有一句话吗？叫做“一入豪门深似海”。嗯，反正我不要跟富二代谈恋爱。哎，走吧，我们吃饭去了。嗯，小青本来对我就没感觉，再让他知道我的身份，那不是更没戏了？不过我还是要提醒你，小青一呢，每天见最多的是我；二呢，是东山，你充其量也就是个第三。何主任，这么巧呢？郑经理，怎么，有心事啊？没有没有，还在为车祸那事犯愁呢。我不是跟你说了吗？这事儿你交给我，我立马给你解决了。没有，真的不用了。我就是在考虑一些工作上的事情。工作上的事儿，那我更帮得上了。咱们在一个集团，我要是个经理，什么事儿跟我说说。那你有医生执照吗？医生执照我当然没有了。哎，不过何主任，以后你要是遇到其他的麻烦的事儿，你也可以找我啊。哎，千万不要客气啊，什么事儿你都可以找我。哎，说实话啊，我觉得我跟你之间特别有缘。就按这年龄来说吧，我这长你几岁，当你哥哥绝对没问题。哎，要不这样吧。你要是不嫌弃，你就认我当个哥哥，行吗？那从今往后，我可就是你亲哥了啊！有事儿一定找哥，哥一定帮你解决了。郑经理，你是不是还有事要忙？哎，对对对对对，我还要到那边有点事儿呢。那我先去忙了。哎，外面冷，赶紧回办公室啊！哎哎哎，记住啊，有麻烦就找哥啊！啊啊，好，回去吧。就是这样。你居然有情敌，妈，是有这个可能。我儿子这么优秀，怎么能有对手啊？就算是人外有人，但是在威斯给滑雪场，你是这里的少东家，谁有资格当你的情敌？妈，我不想公开自己的身份。妈知道你的顾虑，但是妈觉得。如果你跟这个情敌透露了你的身份，他会知难而退。这样做不太好吧？情场如战场，能打胜仗才是最重要的。妈
跟你说，嗯，当年啊，妈也是用了那么一点点的小心机，才抓住了你爸爸的心。真的？嗯，什么心机啊？嗨，就是无伤大雅的一点小心机。妈，你还那么神秘，说都说了，快告诉我什么心机？哎，但是我说了，我还是不想公开自己的身份。那妈再教你一招。女孩子嘛，都喜欢惊喜。你带她去逛街，她喜欢什么，你就偷偷的都记下来。哪个东西多看了两眼，你就偷偷的给她买下来，然后全都送给她。这招肯定行。对呀、啊，我怎么没想到？还是妈厉害。你们知道这是谁拿来的吗？郑经理早上给你的。郑经理，主任，郑经理怎么对你那么好呀？就是同事之间的互相照顾吧，没什么。啊。郑经理是不是知道什么了？得想个办法。哦、啊、哦、啊，对了，主任，嗯，嗯，东山约诊了，一会儿就到。哦，哎呀，我差点忘了。行，那我先去忙啊。哎，好，好，好，主任再见，拜拜，拜拜。看郑经理这狗腿行为，红光哥十有八九就是富二代了。那我们家小琴也算是有福气了。小琴不喜欢富二代，但郑经理又好像猜到我是谁了。必须放烟雾弹，掩人耳目。东山，嗯，我想请你帮我个忙。什么忙？假装是我儿子。啊？哦，不是，呃，假装是我爸的儿子。意思，东山，嗯，嗯，我想告诉你一个秘密，不过你一定要帮我保守这个秘密。你要我帮你保守秘密可以，可是为什么要我做你爸的儿子？嗯，其实我是不想让大家知道我的身份，我想自由自在的当一个医生，我不想让大家用看富二代的眼光来评判我。这个我可以理解，有的时候。我也只想要当一个一般人，那就好。东山，其实我爸就是 Visky 滑雪场的董事长。那你爸爸就是高？对啊，就是公司的高层 ，Visky 滑雪场的董事长，张怀山。韩总，这策划案你觉得怎么样？如果有问题，您告诉我，我立刻就改。我觉得不错，我同意投资了。好，我绝对不让您失望。暴雪，这名字不错，咱们一定能办成国内最好的滑雪大赛。那当然，我的比赛经验
，加上您的财力，以后中国人再踢越野滑雪赛，就只有咱们暴雪。呃，韩总，跟您说一下，就前两天，我在咱们松镇一个酒吧里，看见您跟我说的那个韩东山了。既然我们都是朋友了，那我肯定要帮你的忙。谢谢你啊，东山。说吧，我们接下来怎么做？具体的我还没想好，不过重点就是，要让郑经理认为，我爸的儿子就是你。这好办，我就每天在郑经理面前瞎晃悠，然后时不时的透露一点什么不就行了？我看这行。不过。我说了，你别生气啊！你要改变一下着装。这也好办，我哪天回家拿几套名牌衣服不就行了？既然做戏呢，咱们就要演的真一点。我带你去买新的吧，买几套眼熟的名牌，就算是我请你的演出费，你觉得怎么样？好，那出场费这点可不够，你还要请我吃大餐。好，没问题。喂，妈，晚上跟阿姨们去吃饭，不行啊，我今晚约了朋友了，要去逛逛，啊，好，就这么着。你儿子这是跟你说什么了呀？看你这乐的。哎呀，我儿子最近啊交了个女朋友，带她逛街去了。红光交女朋友了，这真是大喜事啊！这个我们当阿姨的，是不是该准备红包了呀？必须准备个大红包啊！哎呦，那我得先准备着。你不是还有事吗？你先走吧，我再到处逛逛，给红光他爸买点衣服。行，那我先回去了，你逛吧，拜拜，拜拜。嘿，这是红光的女朋友吗？好像不是。走吧，那边，走吧。他怎么和一个男生在一块儿？怎么回事？不是带女朋友来吗？就这儿。嗯，好。嗯。你好，欢迎光临。
红光，买这么多，是不是有点太多了？没有，不多。你以后穿的越帅，变化越大越好。别忘了，你现在假扮我，穿的越帅越像真的。行，那买下来，包起来吧。对。你好，帮我把这个包起来。跟你来逛街还真挺好的，男生逛街啊，快、方便、利索，是吗？我从来没有和女孩子逛过街，幸好你没有跟他们逛过街。跟女孩子逛街，比划十公里的野雪还累。哎，我饿了，咱们吃饭去吧。走，我请你。谢谢。听张秘书说，你爸爸和你妈妈的关系很好，他们结婚多久了？怎么突然问这个？啊，我只是觉得自己得了解一些情况，不然郑经理问起来，我总不能说自己不知道吧？也对。呃，我爸爸妈妈结婚大概二十多年了吧，具体的我也不记得了。二十多年了？嗯。那董事长是你的亲生父亲吗？当然是了，怎么会问这个？啊，我因为啊，你是不是觉得我姓何，是跟妈妈的姓，所以觉得他不是我亲爸？对。哎，其实现在随母亲姓的人很多啊，而且我觉得一个家庭里，孩子姓什么并不重要，重要的是家庭的和睦。嗯，也对。而且我们家感情一直非常好。我之所以不想曝光自己的身份，就是怕大家用应付小老板的态度来对待我。Hello。你怎么了？你不是跟你姐妹淘出去吃饭去了吗？怎么吃成这样了？跟他们吵架了？老公，你坐下，我想跟你聊会儿天什么情况？怎么了？一直都很优秀，对吗？哎，你怎么突然说这个呢？怎么了？我是说，如果他和我们想象中的不一样，怎么办？那也没关系，老婆，不一样又能怎么样呢？我，你看啊，当时我想让儿子做世界上最棒的滑雪运动员，可是儿子理想是当医生。他自己努力学习，考上了医学院。你看，现在成了一名医生。可是这回不一样，这回真的不一样。我勒个乖乖！老婆，你跟我说实话，咱儿子是干坏事了。那怎么了？他一定是被那个人带坏了。老天爷，真是造化弄人。人家明明不想认我，我现在却要假装是他儿子。明明现在是最想吃巧克力的时候。
。皇帝，你的过去受你父亲的影响很深，他是你的一个姐。西秀今天也不在酒吧了。你妈说，你跟人学坏了，你想再跟我说实话啊？你最近干什么坏事了？不可能啊，我能干什么坏事啊？我妈这几天挺好的呀。你记不记得那天吃饭的时候，我跟她说，我有对象了，她不还挺高兴的吗？真没什么事儿？真的？那怎么了这是？我知道，自己的公主自己宠，但那毕竟是你妈，儿子去哄一下最管用啊！啊啊！我又不知道是，就当我拜托你了。好，爸爸，我知道了。哎，来。嗯，对了，爸，既然我帮你的话，你是不是也得帮我啊？哟呵，臭小子。学会跟我谈条件了，说，呃，能不能把你那车借我一下？你不有车吗？我那个太小了，你那辆大一点。我想带朋友出去玩一下。跟我说实话，嗯，带谁去兜风？嗯，不能告诉你。谢谢。神经病啊！不好意思。谢雪。算了，我没有被当成神经病。怎么都长得？好像一个样。欢迎光临，想买点什么？哦，这个六芒星是什么意思啊？这个六芒星有很多意思，在希腊神话中，它是女神的一种象征符号；在印度教中，它又代表着一种阴阳的结合。阴阳结合？你看啊，哦，这个尖端向上的部分代表着男性，向下的部分代表着女性。那它在塔罗牌里又是什么意思啊？在塔罗牌里有六芒星的牌阵，并且影视牌中。手中的灯也是六芒星牌，所以六芒星也有保护和守护的意思。保护和守护、哦。我只是觉得这个项链特别特殊，你在哪儿买的？这是小晴的，你问小晴好了。我不太记得了，好像一直都在我衣柜里吧。吧。谢谢。啊。为什么小琴会有一条和吸血一样的六芒星项链？看来我得找个机会问问吸血。喂。名单上我又找到一个叫明琴的，出国去了。过两天人回来了，我想办法接近他。不用你去了，他回国你第一时间通知我，我亲自去见他。上面那条路就是郑经理每天上班的必经之路，以后就拜托你了。放心吧，没问题。那你先去前面等我，免得到时候穿帮。嗯
。喂，韩东山。哦，你说那别墅就是这儿吧？行，没问题，你帮我买了。什么？贷款？我告诉你，我们张家买房，从来都是现付全款，懂吗？张家买房。好，就这么说定了。我觉得郑经理已经上钩了，你表现不错。这次辛苦李总了。哎，不辛苦，我要谢谢韩董啊。好，走吧。<笑>好。啊，哎，有是大叔、啊，怎么办？去去去，好问题。哟，大叔，哎，好久没见，没变样啊？变什么呀？这什么情况？这么热情？啊，自己人还这么生分，啊，你，你是来跟你也来这儿吃饭啊？吃饭吃饭，替我打折呀！哎呀，花点小钱没必要。你和谁谁呀、啊？我自己啊，啊啊，那行，那我先走了，拜拜。哦哦，这这这是，哦好，啊，一一个朋友啊，这边请。哎呀，还好有韩总掩护啊。我看咱们没事，最近别见面了。也好，等事情成了，我们好好庆祝。OK， 好吧，我先走了，我车在那边。OK， 拜拜，拜拜。我刚健完身。哦，你在忙啊？哦，我跟一个客户在吃饭，想跟你介绍，让你认识一下。你要是忙的话，就下次吧。啊，没事，大叔。要不这样吧，那个下次我组局，我安排。好的，好的。确定郑经理会进过这儿吗？确定，前台跟我说过的。哦，前台怎么知道？前台什么都知道，尤其是郑经理的行踪。每一次我想偷懒的时候，我都会问他们。还有这办法，我都不知道。哎，他来了。好，红光，张董说，他很信任你的医术。呃，谢谢少爷的引荐，以后张董的健康我一定尽心尽力。由你来当我爸的私人医生，当然放心了。能得到接班人您的认可，我真的是特别荣幸。哎，对了，啊，我的身份暂时不想让其他人知道，你懂的。呃，我会小心的。好，那你先去忙吧。